Hi, Namaste, Dr. K. M. K. Reddy. Today we will understand one important issue in cardiology. We discussed in earlier videos arrhythmias, irregular heartbeat, palpitation, and all these things. Having discussed all these problems, probably you will get a doubt. What is the treatment for all these things? One of the treatments required for this type of scenarios is a pacemaker implantation. pacemaker in the body pacemaker implantation artificially when the natural pacemaker gets exhausted naturally the pacemaker has to be implanted from outside let us not go to the details why this pacemaker is required in what are the scenarios all those things i think we'll discuss separately at that today we'll confine what is this pacemaker how does it function is it really an advantage is what are the complications and issues related with this pacemaker is nothing but a small device of almost uh, one to one and a half uh, inches a oval shaped uh, instrument with a wire connected to the heart this small device weighing around uh, 50 to 55 grams or 60 grams depending upon the company the weight varies this device is manufactured as a pulse generator in the sense it generates the pulse very very rhythmically so that can be modified or programmed from outside devices one and it will give a pacing or a connection within the vessel to the heart so the pacemaker usually the right side or left side we keep under the skin nothing to do with the heart we don't go with a pacemaker nearer to the heart. It is just a subcutaneous pouch that is created or a pocket that will be created. In that, this so-called pulse generator will be fixed. With that, the wire will be given connection through the vessel, to the vein, into the heart to one of the chambers. Mostly, a right ventricular or a right atrial chambers will be connected with this wire. So, if you understand this, this is basically to replace the natural pacemaker function within the heart. If that is exhausted or that is damaged or that is not working properly, naturally we have to arrange an alternative way. That is what called a permanent pacemaker implantation. Now if I say the permanent, you may think that what is temporary. Temporary pacemaker also is given for a short period of time like hours or days or weeks max. So if somebody needs for a remaining period of their life, a permanent pacemaker is the solution. So somebody's heart is going either low heart rate or somebody's uh, heart is uh, regularly beating or something like a AV dissociation. There are many, many uh, situations or the indications for the permanent pacemaker implantation. So this pacemaker, how does it function? See, it has basically two important functions called sensing and uh, pacing. Sensing means what is the inherited or what is the native rate in the heart that senses. If it is required, it gives a pacing. Pacing means it paces, it generates the impulse. So it is something called sensing and pacing is the key function of any permanent pacemaker. So when we want to generate a good normal heartbeat or near normal heartbeat, the sensing pacing programming should go on continuously. So it works with a battery. The battery will be there with the pulse generator and this pulse generator gives an impulse and that will be transmitted to the wire, to the heart and the heart function goes on. This is something called pacemaker implantation. That is how it functions. It functions almost close to the normal heartbeat. So the programming will be done based on the situations. There are many, many parameters that are there uh, that can be adjusted and depending upon somebody's knee, the heart rate will go up or go down. That is how it happens. So that can be programmed by a machine called programmer. What are the issues involved with this? Sometimes 
rarely it can give an infection it happens sometimes or it may have a fracture sometimes it may get dislodged so there are some issues with that and these infections sometimes may go a lethal infections also but one thing these are all minor thing majority of the times the pacemaker functions nearer or exactly similar to the normal heart and it gives protection depending upon the reason to have a pacemaker so the pacemaker implantation if it is required it has to be fixed it will do a good job even though it has its own a minor issues or negligible issues so this is the brief or nutshell about the pacemaker cardiology lo oka noka condition pacemaker implant cheya pacemaker ante enti ee pacemaker nizaniki ఎంత వరకు పనిచేస్తుంది దీనిలో ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ కానీ సమస్యలు కానీ ఉన్నాయా అనే విషయం ఆలోచించినట్లయితే పేస్ మేకర్ అనేది నార్మల్గా హార్ట్లో ఉన్న పేస్ మేకర్ సరిగా ఫంక్షన్ చేయని పరిస్థితుల్లో లేదా అది డ్యామేజ్ అయిన పరిస్థితుల్లో బయట నుంచి ఒక పేస్ మేకర్ని ఫిక్స్ చేస్తాం దాన్ని స్కిన్కి కింద సప్పెటేనియస్ అంటాం స్కిన్కి కింద భాగంలో చిన్న ఇన్సెషన్ ఇచ్చి దానిలో ఒక చిన్న ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ గ్రామ్స్ వెయిట్ ఉన్న పేస్ మేకర్ ఒక చిన్న బిళ్ళలాగా ఉంటుంది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ ఓవర్ షేప్లో ఉంటుంది అలాంటి పేస్ మేకర్ని వైర్తో కనెక్ట్ చేసి హార్ట్కి చేస్తాం ఇది దానికి ఆపరేషన్ లాగానే ఉంటుంది సూచర్స్ కూడా ఉంటాయి కానీ ఇది మేజర్ ఆపరేషన్ కాదు ఎందుకు అంటే ఇది హార్ట్కి సంబంధించిన ఆపరేషన్ కానే కాదు ఇది కేవలం స్కిన్కి మాత్రం కట్ చేసి స్కిన్ కింద పాకెట్ తయారు చేసి పాకెట్లో ఈ పేస్ మేకర్ని అమర్చి దానికి సంబంధించిన వైర్ కనెక్షన్ మాత్రం ఒక నాళం ద్వారా వేయిన్ ద్వారా హార్ట్కి ఛాంబర్స్కి కనెక్షన్ ఇస్తాం దీన్ని పేస్ మేకర్ ఇంప్లాంటేషన్ అని అంటారు ఈ పేస్ మేకర్ ఇంప్లాంటేషన్ కొన్నిసార్లు చాలా చాలా ముఖ్యమైన చాలా చాలా అవసరమైన పనిని చేస్తాయి ఇలా స్కిన్కి వేసి ఫిక్స్ చేసి దాన్ని పర్మనెంట్ పేస్ మేకర్ అంటారు ఇదే టైప్ ఆఫ్ పేస్ మేకర్ని పల్స్ జనరేటర్ పెట్టి టెంపరీగా పెడితే దాన్ని టెంపరీ పేస్ మేకర్ అంటారు సాధారణంగా ఈ పేస్ మేకర్ అవసరమైన వాళ్ళలో పేస్ మేకర్ ఫిక్స్ చేస్తే పేస్ మేకర్ కంప్లీట్గా నార్మల్ హార్ట్ బీట్ ఎలా పనిచేస్తుందో అలా పనిచేస్తుంది కానీ ఏ కారణం వల్ల ఇలా జరిగిందో ఆ కారణాన్ని ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వలేదు ఆ కారణానికి జరిగిన పర్యవసానం వల్ల వచ్చిన ఇబ్బందిని మాత్రం ఇది టైడ్ ఓవర్ ది క్రైసిస్ లాగా పనిచేస్తుంది ఈ విషయాన్ని గమనించాలి ఈ పేస్ మేకర్ ఇంప్లాంటేషన్ అది కేవలం హార్ట్ బీట్ని లయబద్ధంగా రెగ్యులర్గా అవసరమైన మేర పని చేయడానికి మాత్రమే హార్ట్ పిట్ ఇచ్చేదానికి మాత్రమే వాడే ఇన్స్ట్రుమెంట్ని పేస్ మేకర్ అంటారు ఈ పేస్ మేకర్ వల్ల చిన్నపాటి సమస్యలు లైక్ ఇన్ఫెక్షన్ కానివ్వండి ఫ్రాక్చర్ అవ్వడం కానీ డిస్లొకేట్ అవ్వడం కానివ్వండి లీడ్ దెబ్బతినడం కానివ్వండి జరిగిపోవడం కానివ్వండి ఇలాంటి రేర్గా జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి కానీ పేస్ మేకర్ అవసరమైనప్పుడు మాత్రం పేస్ మేకర్ పెట్టుకుంటే తప్పనిసరిగా ఈ పేస్ మేకర్ వల్ల లాభం చేకూరుతుంది ఈ విషయాన్ని మీరు అందరూ గుర్తించాలని మీకు ఏం